അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം കോവിഡ് നിർണയ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ യു എ ഇ സേവന തൊഴിലാളികളെയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിശോധനകൾ സംഘടിപ്പിക്കും അതിനിടെ യു എ ഇയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു യു എ ഇയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രോഗികളുടെ പ്രതിദിന കണക്കിൽ നേരിയ വർധന ഉണ്ടായത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതായി സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് ഡോക്ടർ അമ്ന അൽ ദഹക് അൽ ഷംസി അറിയിച്ചു രാജ്യത്തെ താമസക്കാരിൽ ചിലരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങളും പേര് വിവരങ്ങളും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർ രോഗവിമുക്തിയും നേടി രാജ്യത്ത് അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ട് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ രോഗവിമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർ രോഗവിമുക്തി നേടി ഒരു മരണവും ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പുതുതായി ഇരുപത്തിയെട്ടായിരത്തോളം പരിശോധനകൾ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്രയും പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതുവരെ മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്കാണ് യു എ ഇയിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയത് കോവിഡ് നിർണയ പരിശോധന കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് യു എ അധികൃതർ ഇപ്പോൾ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന പുതുതായി സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം സേവന രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെയും സർക്കാർ ജീവനക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് നീക്കം പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ജീവനക്കാരെയും ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരെയും ഹോട്ടലുകളിലെയും ബാളുകളിലുമുള്ള ജീവനക്കാരെയും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും നേരത്തെ രോഗനിർണയം സാധ്യമാക്കുക വഴി കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ നീക്കം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് യു